የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 12ኛው የውጭ ምንዛሬ ግኝት ማበረታቻ የኤሌክትሪክ ልማት መራሕ ግብር ጣያውጣላቸውን አሸናፊ የባንኩን ደንበኞች ይፋድርጓል ቀጣዩ የ13ኛው ዙር የኤሌክትሪክ ልማት መራሕ ግብርን በመጪ ግንቦት 15 2010 እንደሚጀመር ባንኩ አስተዋቀል ሮዛ መኮነል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ሊያበረታቱ የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎችን በማከናው ላይ ነው ከነዚህ ውስጥ አንዱ የሆነው 12ኛው የውጭ ምንዛሪ ግኝት ማበረታቻ ሎተሪ ሽልማት መርሃ ግብርን ማካሄዷል መርሃ ግብሩ ተጠቃሚዎች ከውጭ ሀገር ከአበላይ በሆኑ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች አማካኝነት በባንኩ በኩል ገንዘብ ሲላክላቸው የስዊፍት አገልግሎት ወይም በባንኩ በኩል ካንድ ሂሳብ ወደ ሌላኛው ሂሳብ የማስተላለፍና የውጪ ሀገራት ገንዘቦችን በባንኩ በኩል ሲመነዝሩ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው መርሃ ግብር ነው ስልማት ፕሮግራም ሲጀመር አንድ 3 አመት ሆኖታል በየአመቱ አራት ዙሮች ይኖሩናል በተለይ የአዲስ አመት የገና የፋሲካና የዳል ፈጥር ባላትን ከነሱ ጋር አያይዘን ነው እንግዲህ ዙሮችን እናከናው ነውና በርካታ ደንበኞቻችን ከሚያገኙት የተቀላጠፈ ዓለም አቀፋ ዋላ አገልግሎት በተጨማሪ እንግዲህ ከሚኒባስ ጀምሮ ሌሎች መኪናዎችን ሞተር ሳይክሎችን ጨምሮ በርካታ ሽልማቶችን የሚያገኙበት እድል ፈጥረናል ማለት ነው። በብሔራዊ ሎተሪ እድል አዳራሽ በተካሄደው የ12ኛው ዙር የውጭ ምንዛሪ ግኝት ማበረታቻ ሽልማት መርሃ ግብር ላይ አንደኛ ጣ 12 ሰው የሚጭን ሚኒባስ መኪና ሁለተኛ ጣ 16 ቴሌቪዥኖችና በሶስተኛ ጣነት ደግሞ 32 ስማርት የሞባይል ስልኮች አሸናፊዎቻቸው ተለይተውበታል 63 42 44 2 የመለያ ቁጥር ያዙ ደንበኛ በሻሸመኔ ዲስትሪክት ባቱ ደንበል ቅርንጫፍ ላይ አሸናፊ መሆናቸው ታውቋል የመራ ግብር ተግባራይ ከተደረገ ጀምሮ ያገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆኑ ደንበኞች ቁጥርም እየጨመረ መጥቷል ሸልማቶች ፕሮግራሞችን እናከናው ነው ደንበኞቻችን ያለም አቀፋ ዋላ አገልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞቻችን ወደ ባንኩ መጥተው ይህን አገልግሎት እንዲገለገሉ ለማበረታታት ነው ወደ 1260 በላይ ቅርንጫፎች አሉ እነዚህ አገልግሎቶች በእነዚህ ቅርንጫፎች ሁሉ ይሰጣሉ ከዚህ በላይ እነዚህ ቅርንጫፎች ሁሉ ኦንላይን ናቸው በኦንላይን እየተገናኙ ስለሆኑ ደንበኞቻችን እየተቀላጠፈ አገልግሎት ነው የሚያገኙት በዚህኛው ዙር እንግዲህ ካካይ ነው ከ12ኛው ዙር በተጨማሪ አሁን 13ኛው ዙር ግንቦት 15 እስከ ሐምሌ 14 ድረስ እናከናውናለን በሽልማት መርሃ ግብሩ በሁለተኛና ሶስተኛ ጣ ላይ አሸናፊ መሆን ይቻሉ ደንበኞች በጎንደር በአዳማ በድሬዳዋ በአዲስ አበባ በነቀምትና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎችም የሚገኙ መሆናቸው ታውቋል ኢትዮጵያ የገነባቻቸው የሚገኙ የመሰረተ ልማቶችና የምትከተሉ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ዓለም አቀፍ ተቋማት መጣሪያ ሀብቷን በተመለከተ ለሚያወጣቸው ትንባዮች መሰረት መሆናቸውን ሙራን ገለጹ ያሀገሪቱ የምጣኔ አብት ድገስ ጋት የሆኑት የክራይ ሰብሳቢነትና በአገልግሎት አስተጣጥለ የሚታዩ ችግሮችም ሊፈቱ እንደሚገባ ነው ሙራኑ ያሳሰቡት የዘገበው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ጌታቸው ባልቻ እንደሚከተለው ያቀርባል ያለም ባንክና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት በተለያዩ ጊዜያት በኢትዮጵያ መጣኔ ሀብታዊ ድገት ላይ ባወጣቸው ትንባያዎች ሀገሪቱ በፍጥነት በማደግ ላይ ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ቀዳሚ እንደሆነችና ይህም ቀጣይነት እንዳለው ይፋደርጋዋል ኢትዮጵያ የምትገነባቸው መሰረተ ልማቶችና ያረንጓዴ ኢኮኖሚ እቅዷ ለተቋማቱ ትንባያ መሰረት መሆኑን በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስ ስራ አመራርና ለማጥና ኮሌጅ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ካሳ ተሻገሪ ይናገራሉ። እነሱ ፕሬዲክት ካረጉት አንጻር ይዘን ስናይ ኢትዮጵያ ትልቅ ስራዎችን እየሰራች ነው ለምሳሌ የሬነሳንስ ዳም ብትወስድ ያው ሁላችን እንደምናቀው ኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ነች ነገር ግን ኤክስፖርቱን ፕሮሞት ለማድረግ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ እየሰራች ያለችው የሬል የሬልዌይ ፕሮጀክት ትልቅ ኢሜጅ ፈጥሯል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአፍሪካ የሚኖረው ቀዳሚነት ከፖለቲካዊ አደረጃጀቱ ጋር የተጣጣመን የሚሉት በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር የሆኑት አቶ ፋሲል ጣሰው በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ያስራር ማሻሻያዎችን ባለድርሻ አካላት በሚገባ ሊያስተዋውቁት ይገባል ብለዋል አሁንም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የአፍሪካ የሆነ ነው የሚለው ተንቢታቸው ራሱ ከፖለቲካል ተቋማት ስታብሊሽመንቱ ጋር የተጣጣመ ስለሆነ ሌሎች አሁን የሚመለከቱታቸው ሳይንቲስቶች ባለሙያዎች እና አንተ ጋዜጠኞች ሁላችሁም እነኚህን አሰራር መሳሪያዎች አጉልቶ እየተሰራ ካለው እንትንጋ ማያዝ ሊላዩ ስለማይችል ተፈጥሮም ስለሆነ እና ይሄን ካደረገን እኔ ትንቢታቸው ጥሩ ነው ያንድ ሀገር ኢኮኖሚ ዘላቂነት የሚኖረው የግብርና የኢንዱስትሪና አገልግሎት ዘርፎች ተመጋጋቢ ሲሆኑ ነው ያሉት ደግሞ በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስ ስራ አመራርና ለማጥና ኮሌጅ ተመራማሪው ዶክተር ለማጉዲሳ ናቸው የግብርና ምርታችን ነው ያድርግ 
manufacturing ዘርፉ ቢያርክ ሰርቪስ ሴክተሩ ምርት ሲያድቅ አሁን ደግሞ እኛ እየተነጋገረ ነው ያለ ነው ኤክስፖርት በሚያርክ በጊዜ ጂዲፒው ዘለቀታዊ ያረጋዋል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ያምራች ኢንዱስትሪ ማከለ ለመሆን ያስቀመጠችውን ግብ ለማሳካት ትልቅ አቅም እንዳላት የገለጹት ምሁራኑ የመጣኔ ሀብቱ ድገት ስጋት የሆኑት ይክራይ ሰብሳቢነትና በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚታዩ ችግሮች ሊፈቱ ይገባል ብለዋል የሀገርን ሳይሆን የክልል ፍላጎትን የማመቻቸት ነገር ካለ ወደ መሬት አስተዳደርን ዘጠይድ ባለሀብቱ ኤክስፖርተሩ መሬት የማግኘቱ ነገር ትነላል ወደ ባንክ ሰርቪስም ስትሄድ ፋይናንስ የማግኘቱ ነገር የራሱ ማነቆ ይሆንበታል በሁሉ የሆነ ነገር ካላገኘ ያነ ነገር ግሎት አይሰጥ ያነ ነገር ግሎት ካልሰጠ ደግሞ ኢኮኖሚ ወደ ፊት መራመድ አይችልም በጻሃይ ኃይል ኤሌክትሪክ የሚያመነጩ መሳሪያዎች ምርት ላይ ለተሰማሩ አምራቾች በቂ ድጋፍ በመስጠት ዘርፉን አሁን ካለበት ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ የላይቲንግ አፍሪካ ኢትዮጵያ ሶላር ኤክስፖ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው የሚገኘው አባዲ ወይናይ ተጨማሪ ዘጋባለሁ ሁለተኛው ላይቲንግ አፍሪካ ኢትዮጵያ ሶላር ኤክስፖ ጥራት ያለው ሶላር ለተሻለ ህይወት በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው በኤክስፖ ዓለም አቀፍ አምራች ኩባንያዎች አስመጭን አከፋፋዮች የፋይናንስ ተቋማትና ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል። በጻሃይ ኃይል የኤሌክትሪክ አገልግሎትን መጠቀም ከዋጋ ጤንነትና ጥራት አንጻር ፋይዳው የጎላ እንደሆነ ተገልጿል። የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ፍሬ ወተልዳህና በሀገሪቱ የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። ትሪቱ መዘጋጀቱ ለዘርፉ እድገት አስተዋጽኦ እንዳለው ነው የተናገሩት ኤሌክትሪክ ፌሽናል በተገናኘ በተለ የገጠሩ ክፍል ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ የሆነ እየጨመረ እንዲመጣ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በሰፊው መሰራጨት አለባቸው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ኤክስፖዎች ተቀማቸው ምን ምን ቴክኖሎጂ አለ የሚለውን ባይናችን ይያየን ወደፊትም ጥራት ያላቸው ነቃዎች እየመረጠን ለማስገባት እንድንችል ያግዘናል ያለውን ገበያ ለማወቅ ለመለማመድ ያግዘናል ማለት ነው በዛውም ደግሞ በገበያ ውስጥ ያሉት በሴክተር ውስጥ ያሉት ተዋናዮች ተናበው እንዲሰሩ ያግዛቸዋል እንደ ፎረም ሊያገለግላቸው ይችላል ማለት ነው በላይቲንግ አፍሪካ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ አስትር ምህረት በዘርፉ ያሉት ችግሮችን ለመፍታትና በሀገሪቱ ያለው እምቃቀም ለማወቅ ኤክስፖ ያግዛል ብለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የታዳሽ ኃይል ያጠቃቀም ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል ሳም 2034 አመት በፊት ብናየው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሶላር ግንዛቤ እና ያጠቃቀም ሁኔታ በጣም ዝቅተኛ ነበር አሁን ግን ሰው ስለ ሶላር ያቃል ግን አቅርቦቱ ገና አልጨመረም እንትኖች አሉ ተግዳሮቶች አሉ ምክንያቶቹ አንዱ ወደ ውስጥ ወደ አገር ሲገቡ ያለው ፕሮሲጀር አሁን እየተስተካከለ ይገኛል የበለጠ ተስተካክሎ አመቺን ደምዮን ተስፋ እናደርጋለን የውጭ ምንዛሪ ችግር አለ ጥራታችሁ ያልተረጋገጡ በብዛት ምርቶች ወደ አገር ውስጥ ይገባሉ ተጠቃሚ ምግራ ይጋባሉ ኢኮኖሚው ይጎዳል ስለዚህ የሁሉ ቢያባ ለድርሻ አካል ተባብሮ ኢትዮጵያ በስራ ላይ ያዋለችው የሶላር ኳሊቲ እና ስታንዳርድ የሚያሟሉ ምርቶች ብቻ ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ ሁሉ የበኩልን አስተዋጽኦ ያደርግ እንጠብቃለን በኤክስፖ የተለያየ መጠንና ቅርጽ ያላቸው በጻሃይ ኃይለ የሚሰሩ ምርቶች ለእይታ አቀርበዋል። ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ27 ብር ከ24 ሳንቲም ተገስቶ በ27 ብር ከ79 ሳንቲም ሲሸጥ ሁሏል። ቤራይ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 24 ከ4 ወርቅ በአንድ ሺህ 184 ብር ከ6 9 ሳንቲም ከወርቅ አቅራቢያዎች ሲገዛ ሁሏል ተጨማሪውን አብረን ከታተል።
ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባውን የምግብ ዘይት በአገር ውስጥ ለመተካት የቅባት እህሎች ጥሬቃ አቅርቦት ችግር እንዳለባቸው አምራቾች ገለጹ። የምግብ መጠጥና ፋርማሲውቲካል ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ያዘጋጀው የምግብ ዘይት አምራቾች ኢንደስትሪ ማህበር ምስረታዊ ውይት መድረክም ተካይዷል። ኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ፍላጎቷን ለማሟላት በየአመቱ 13 ቢሊዮን ብር አውጥታ የምግብ ዘይት ከውጭ አገር እንደምታስገባ በውይይቱ ላይ ተገልጿል። የሀገር ውስጥ ፋብሪካዎች ያለባቸው ያቅርቦት ድርሻም አስር በመቶ ብቻ ነው የጥሬቃ አቅርቦትና የቴክኖሎጂ አቀማመስ አምራቾችን እያጋጠሙ ያሉ ተግዳሮቶች መሆናቸውን የፋብሪካ ተወካዮችና ባለቤቶች ገልጸዋል አሁን ያሉት ዘይት ፋብሪካዎች ጀመር ራሳቸው በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ አይደለም በጣም ባነሰ አቅም ነው እየሰሩ ያሉት ያመረቱ ያሉት የዚህ ምክንያት ደግሞ ዋና ምክንያቱ ደግሞ የጥሬቃ ችግር ነው የጥሬቃ ቅባት እህል እጥረት ነው እኛ በአገር ውስጥ ዘይት ሙሉ በሙሉ መሸፈን እንችላለን ትልቁ ችግራችን ምንድነው ጥሬቃው ጥሬቃው በብዛት ሙሉ በሙሉ አመቱን ሁሉ አያሰራም ያቀም ችግርም አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ባንኮቻችን አቅማችንን ሰፖርት ቢያደርጉን የሚመለከታቸው በኳሊቲ በመናምን ያሉ ድርጅቶች ወይ ከመስሪያ ቤቶች ከኛ ጋራ አብሮ ቢሰሩ ቢያግዙን ለማምረቱ ሂደትና ግባቱን ለመሙላት ይሄ ትልቅ ጥቅም ሊኖረው ይችላል በየ አሰባለሁ የምግብ መጠጥና ፋርማሲውቲካል ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የምግብ ዘይት አምራቾችን የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት ከባለ ድርሻ አካላት ጋር እየሰራው ነው ብሏል አቶ አብታሙ ታዬ በኢንስቲትዩቱ የቅባት ህሎች ፕሮሰሲንግ ዳይሬክተር በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ከውጪ ግባትን ማስመጥበት ሁኔታ ማመቻቸት ሌላው ደግሞ በኤግልድ በኢንደስትሪ ግባት ለማት አቅራቢ ድርጅት አማካኝነት የአዋጭነት ጥናትች እየተጠነ ያለበት አለ በቂ የሆነ መረጃዎችን እኛ ሰጠናቸዋል ከኛ ጋር ምርን እየሰራ ነው በቀጥታ ከደላሎች ሳይገቡበት የኢንደስትሪ ኤግል ኢንደስትሪ ልማት አቅራቢ ድርጅት ገስቶ ለኢንደስትሪዎቹ የሚያቀርብበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ያያየ ነው በቀጣይ በረጅም ጊዜ ደግሞ ስትራቴጂካሊ ነው ይሄ ችግር የሚፈታው ሰፊ ክፍተት ከመኖሩ አንጻር ማለት ነው በአገሩ ፓርኮችም እየተገነቡ ያሉበት አለ ይሄን እንግዲህ ባንድ ላይ ሆኖ የዘርፉን ችግር ለመቅረፍ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበረን ዘጋባ በስተጠናቋል መሰለ